আমরা একটা টাইটেল দিতে পারি এখানে এখানে আরেকটা অপশন এই সাইডে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে খুবই সহজ এবং আমরা যদি এই যে এখানে রাইট সাইড বা এখানে রেখে আমাদের ক্যালেন্ডার দেখা যাবে এবং আমরা এটা যে কোনো সময় এটাকে ক্যালেন্ডার রাখবো এখানে আমাদের যেটা চাচ্ছি না প্রথম
তাহলে এখান থেকে আমরা এক বড় একটা ইমেজ নিয়ে সেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে দিয়ে ওই ইমেজটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাবে এছাড়া আমরা যদি কোনো কালার সিলেক্ট করে দিতে চাই যেরকম এখান থেকে আমরা কালার সিলেক্ট করে দিতে পারবো যে বিভিন্ন রকম কালার দেখাচ্ছে এখানে এই যে কালারগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা যদি এরকম কোনো একটা কালার ব্যবহার করতে চাই তো ওই কালারগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো এখান থেকে এখন যদি এরকম আমাদের একটা কালার এই কালারটা দেখা যাচ্ছে ওই কালারটা ব্যবহার না করে আমরা চাইলাম একটু ডিপ কালার ব্যবহার করতে পারবো আমরা কি করে দেখি আমরা उंड मानसार तो 
এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকম প্লাগইন সম্পর্কে তারা পাইপ ট্রি প্লাগইনস নামে এখানে একটা ইয়ে দেখা যাচ্ছে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এখানে আমরা বিভিন্ন প্লাগইন সম্পর্কে দেখতে পাচ্ছি তো এখানে একটা দেখা যাচ্ছে কন্টাক্ট ফর্ম 7 प्लागिंगे तो इकहन तक हम रा ऐड न्यू क्लिक कर लाम ऐड न्यू क्लिक करर पड़े हम रा इकहन तक क्या सार्स सार्स जब पर हम रा कॉन्टैक्ट सेवन फ्रॉम ए प्लगिंग्स के लिए जाते हैं तो ए प्लगिंग्स के लिए करो जो नॉलेज है सार्स दिलाम सार्स दिले हम रा देखते बच्चे जैसे कॉन्टैक्ट फ्रॉम सेवन ए प्लगिंग्स तो चल तो ए प्लगइंग्स टाइम रा व्यवहार करो इस तरह आरो आसे जो कांटेक्ट फ्रॉम बिल्डर ये तो अनेक शून्य रहता है प्लगइंग्स जेटा वो चाहे हम रा ऑटोमेशन कस्टमाइज अनेक कस्टमाइज करा शुरू किसे ही प्लगइंग्स टा दिए तो ये टाइप तो समय ने देखता हूँ वो तो एक टा प्लगइंग्स से अलग-अलग दा सेटिंग्स तो ऐसा ने बोलते हैं आर यू शियोर यू वांट टू इंस्टॉल दिस प्लगइन तो हम रा ओके दें तो प्लगइन स्टार जब हम सक्सेसफुली ये हो गए तो ऐड पर हम उसे प्लगइन स्टार एक्टिव कर देते हैं ऐसा ना एक्टिव प्लगइंग स्टार हमारे एक्टिव हुए गए से तो ये खाना हमारे देखा चाहिए जो एक्टिव हुए गए से तो एक्टिव करने पर ये खाने हमारा ये प्लगइंग स्टार हमारा हमारे जिसको प्लगइंग हमारे एक्टिव करते हैं तार लिस्टर मोड़ देना पाया जाओ एवं ये प्लगइंग से ये खाने एक तो ऑप्शनल सेटिंग ये तो सब सब जगह थाने � सेटिंग में जो भी हमने क्लिक करी ताहोले हमरे ये प्लगइंग्स तो शाम को जिसे दो तो इकहने हमरे दिख दिए दिसे तो वो इकहने तारा एक तो कोड दिए दिसे तो हमरे जस्ट ये कोड तक नहीं है जो हमारे जो इस साइट हमरे प्लगइंग्स ये तो चाची शे शे जगह जो हमने पेस्ट करी थी ताहोले हमारे कांखी तो शे ये � तो कॉन्टैक्ट का स्पेस टाइम रा वो तो लेक्चर हम रा देख सी जो कॉन्टैक्ट का स्पेस टाइम रा तो ये रिपोर्ट सीना तो हम रे इकहन तक पेज दे चुके थे पेज दे जा पूरा हमारे कॉन्टैक्ट का स्पेस टाइम कोठा है ऐसे ई पेस्ट जब ई पेस्ट टाइम मध्य हम रा ये टाइम की बो एक जो हम रे इकहन तक एक कॉन्टैक्ट का स्पेस टाइम तो दो इटा लेखन ओपोरे जितने शो करते हैं जब हम एक है ना हमारे वो जी कोट का और था हम रा ये थे कि जी कोट का पाइस सीलाम कोट का स्पेस टा प्लगिंग स्टेज स्टोर पर आ पोरे ता सेटिंग थे कि जी कोट का पाइस वो जी कोट का ना हम रा देखे जस्ट हम रा एक है ना क्या आप देख अच्छा ये टा हम रा ये पेज साथे टा इधर जी कांटेक्ट करते हैं फ्रॉम टेस्ट शिफ्ट फ्रॉम टेस्ट पे गए थे तो ये खाना हमारे जी जी ने आवश्यक तो कांटेक्ट करते चले तन नाम इतनी की फिर देखा ना रिक्वायर्ड है लेके दिसे जब तन नाम तार ईमेल एड्रेस एवं जे जे विशेष शेप शंपर दिसे आवाज़ ऐसे मेल पढ़ते थे सब्जेक्ट एवं तार जी मेल तो यहाँ से जब हमने सेंड बटन में क्लिक कोई तालु शेप बोल दो जो एक फिल्म लो पूरा बोल दो हमने क्लिक कर दिया इस तरह देखिए हाँ फिल्म दिखाना प्लीज कॉन्फर्म डी फिल्म एंड 
সামনে যে গিয়ে পুরো কথা বলতেছে যে বলে দিছে যে এগুলো হচ্ছে রেকর্ডে ফিল গুলা যদি আমরা পুরো করি পুরো করলে আমাদের মেসেজটা সে পৌঁছাতে দিবে আমরা নিচে যে লেখা লেখছি এটা এখানে এখন না রাখলেও চলবে কারণ যেহেতু এখানে ফর্ম শেপ আছে তবে থাকতে পারে সমস্যা নেই তো আমরা এইভাবে দেখলাম যে প্লাগইনসটা কি কাজ করে এবং প্লাগইনসটা কিভাবে ইনস্টল করা যায় ওয়ার্ডপ্রেসে প্লাগইনসটা কি কাজ করে কিভাবে ইনস্টল করা যায় তো আমরা এই প্লাগইনসটা দিয়ে আরো কয়েকটা আরেকটা প্লাগইনস আমরা ইনস্টল করা শিখি তখন আমাদের এই জিনিসগুলো আরো সুন্দর বোঝা যাবে তো আমরা যেখানে অ্যাপিয়ার এর যে অপশনটা দেখছিলাম অ্যাপিয়ারেন্স অপশনের মধ্যে আমরা এখানে থিমের মধ্যে উইজেট একটা অপশন দেখছিলাম উইজেটের মধ্যে যে আমরা উইজেটের মধ্যে আমরা যে জিনিসটা করছি আমরা সাইবারে একটা সার্চ এবং একটা ক্যালেন্ডার অ্যাড করছিলাম তো এটা 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 করার পর আমরা যদি আরো কিছু এখানে চাই আরো কিছু আমরা এখানে অ্যাড করব তো এই জিনিসটা একটা এখানে অর্থাৎ এখানে যেগুলো দেয়া আছে এগুলো আমরা অ্যাড করব সুন্দর করে করব তো প্রত্যেকটা সুন্দর করে করার জন্য আমাদের এক একটা প্লাগইন দরকার হতে পারে তো আমরা যে কন্টাক্ট পেজটা প্লাগইনটা ইনস্টল করছি এর জন্য কন্টাক্ট ইনস্টল করার পরে এই আর একটা সেটিং দেওয়ার জন্য এখানে একটা আলাদা একটা অপশন চলে আসে এই অপশনটা আগে এখানে ছিল না এই কন্টাক্ট সেভেন প্লাগইন ইনস্টল করার পরে এই অপশনটা আসে তো আমরা আরেকটা প্লাগইন ইনস্টল করি যেরকম আমরা প্লাগইন অপশনে যাই लिखसे विभिन्न प्लागिंग विभिन्न सुविधा ने विभिन्न समय विभिन्न प्लागिंग एड कर इन्स्टल कर आगे जेनेब तो जेनेगुल स्टूडियो তো আমরা যে কোন কাজ করার আগে এই প্লাগইনটা সম্পর্কে আগে পড়ে নিব যেমন এখানে প্লাগইনটা ডেসক্রিপশন এখানে লেখা আছে দিস প্লাগইনস অ্যাড এ নিউ ভিজুয়াল এডিটর উইজেট টাইপ দ্যাট এলাউস ইউ টু ইনসার্ট রিচ টেক্সট এন্ড মিডিয়া অবজেক্ট ইন ইওর সাইডবার উইথ নো এসএলস অর্থাৎ আমাকে এখানে কোন এইচটিএমএল এবং এখানে লেখছে যে দা ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেস টেক্সট উইজেট ল্যাকস অফ ফাংশনাল এন্ড ইট রিকোয়ার এইচটিএমএল कथाटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
টেক্সটটাকে আমরা কি করলাম যে এটাকে ক্যালেন্ডারের নিচে এখানে অ্যাড করলাম তো এখানে অ্যাড করার পরে এই টেক্সটটা আমাদের চাচ্ছে যে একটা টাইটেল দিতে যে আমরা এখন দেখুন একটা টাইটেল এখানে ব্যবহার করি যে আমরা একটা মোবাইল সম্পর্কে লিখলাম যে স্যাম স্যামসাং গ্যালাক্সি about the cell phone to visit this site we will see this site we will visit this site we will see this site so we will see this text we will see this text we will see this text we will automatically add paragraph we will see this text we will save this text it is you can know details about the cell phones to visit this site. So, I'm going to save the Save the I'm going to take a little day. 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 अनेक वाटर कार्ड देख से ऑलरेडी शिद्ध हो चुके हैं वो जेट हमरा जेको ना एक तरीके से एक कोड जिन्हों को पुट था वो जेकन तो ड्रैग एंड ड्रॉप करे ये बोले तो सास से एक तरीके का कैलेंडर देख लाम ये वो लास्ट टाइम देख लाम टेक्स्ट आस पे एकांत जेट टेक्स्ट आस शिद्ध की कास्ट पर तो हमारे लेकिन बाकी � तो एक तार मोड़ आम्र जेटा प्रॉपर कोलो में एक टा विज़ेट शेटा होचे टेक्स्ट तो ए विज़ेट बुला आम्र जेरो को राइट साइड पर व्यवहार करती तो ए टा आम्र एक ही भावे आम्र होचे फुटरे व्यवहार करते बरो अतः आम्र जेस साइटे फुटर बोलते बोलते ची आम्र जेस साइटे होचे नीचे जोंग्शु डुबले ए टा नहीं जी ऐसा नहीं एक कैलेंडर आता है ये कैलेंडर था कर कारण ही ये पुटरे हमारे एक कैलेंडर देखते बस तो ऐसा लोग पुटरे ये रुकों कैलेंडर था के ना तो जो हमारे ऐसा नहीं कैलेंडर तो ऐसा नहीं लाग मोना कैलेंडर तो ऐसा नहीं हमारा ये पुरे दिन हो तो हमारे तो जहाँ साइट चल रिफ्रेश दी तो � तो ये भावे आम्रा फुटरे की बात जेकुनो जगह है या तो दे फुटरे रखा रख तो लामदे ये फुटरे इखने ये उस जेक्टर नहीं आस्ते होगे राइट साइड रास्ते ने राइट साइड नहीं आस्ते होगे किन्बा ओनो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड बारे जो दिया मैं कोटेज है जो लेफ्ट साइड बारे 
আমাকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আসতে হবে তো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে মানে ওয়েবসাইটে এই যে এখন এইটা ওয়েবসাইটে আছে কিন্তু আমাদের যদি ওয়েবসাইটে আমরা দেখতে যাই তাহলে আমাদের এই অর্থাৎ আমাদের আমাদের যে সাইটে আছে সেই সাইটের লেআউটটা চেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা আমাদের সাইডের এখন যে লেআউটটা আছে আমরা এর আগে দিন দেখাই যে প্যারাবোলা সেটিং যেটা প্যারাবোলা সেটিং এ যদি আমরা যাই প্যারাবোলা সেটিং এ যদি আমরা যে লেআউট এ যাই দেখা যাচ্ছে যে এখানে টপ বার আছে রাইট সাইড বার আছে আর ওতে ফন্ট এর আছে লেফট সাইড বার কিন্তু এখানে নাই তো আমরা যদি এইটা ওপেন করি অর্থাৎ এই এইটা যদি করি এটা করে আমরা যদি এটা যদি এরকম হচ্ছে রাইট সাইড বার টা নাই লেফট সাইড বার টা আছে তো এইটা আমরা যদি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে যদি আমরা নিচে যাই সেভ দেই তাহলে তখন আমরা হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের ওই যেটে যে রাইট লেফট সাইড বার সিলেক্ট করছি ওইগুলা শো করে তো বাই ডিফল্ট এগুলা এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে তো আমাদের যেহেতু একটা সাইড বার নেই দরকার দুইটা দরকার নেই এজন্য আমরা এটা এখন আপাতত দরকার না যদি সময় দরকার হয় যে আমার ক্লায়েন্ট যদি চাচ্ছে না আমি লেফট রাইট সাইড বার রাখবো না লেফট রাখবো কিংবা আমার ক্লায়েন্টের দুই সাইড বারই রাখবো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এটা আমরা চাও পাওয়ার উপর হ্যাঁ এটা এটা আমরা সিলেক্ট করলাম এটা সিলেক্ট করে আমরা যদি দেখি আমি এটা দেখাই দেই তো এটাতে দেখা যাচ্ছে যে এটা আছে লেফট সাইড বার রাইট সাইড বার আমরা আজকে না করি তিনটাই আছে এটা দেয়ার পর আমি যদি সেভ দেই এখন আমার সাইটটা ভিজিট করলে দেখা যাবে যে আমাদের সবগুলা সাইড বার চলে আসে আমাদের হচ্ছে লেফট সাইড বার রাইট সাইড বার কিন্তু জায়গা অল্প হওয়ার কারণে যেহেতু এটা তৈরি করা হয়েছে এটা এইভাবে এজন্য দেখা যাচ্ছে যে এই সাইড বারে অনেক কিছু কেটে যাচ্ছে এজন্য আমরা ওই দুইটা রাখবো না একটাই রাখবো সাধারণত রাইট সাইড বারকে সবাই রাখে রাইট সাইড বারটা আমরা রাখলাম রাইট সাইড বারটা একটু আছে তো ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা লেআউট এর অনুযায়ী আমরা উইজেট এর যে লেফট সাইড আছে লেফট সাইডে যে আমরা উইজেট গুলো অ্যাড করেছিলাম সেই সেই সব উইজেট গুলো এখানে দেখা যাচ্ছে তো আমরা এটা ইয়ে করছি রিমুভ করে দিছি এটা এখন আমাদের হচ্ছে রাইট সাইড বারটা আছে আচ্ছা এরপর আমরা যেটা করতে যাচ্ছিলাম যে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে টেক্সট যে উইজেট টা ব্যবহার করলাম এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে লিংকটা ব্যবহার করছি লিংকটা হচ্ছে ঠিক যে কি কি বল এখানে অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে আমার এই সাইডে চলে যাবে এরকম কিছু না তো এই জিনিসটাকে আমার ঠিক করতে হবে কিংবা এখানে আমি আর কোনো কাস্টমাইজ করার সুযোগ নেই কাস্টমাইজ করতে হলে আমাকে এইচটিএমএল জানতে হবে এইচটিএমএল যে তো এইচটিএমএল যে কোডিং এই কোডিং নলেজ ছাড়াই আমি কিভাবে একটু সুন্দর করে এই কাজ করতে চাই এই জন্য ওয়ার্ডপ্রেসের সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসে হাজার হাজার প্লাগইনস আছে প্লাগইনস গুলো আমাকে অনেক সুবিধাগুলো দেয় তো এই রাইট সাইড বারে এই লেখাটাকে এডিট করার জন্য একটা আমরা প্লাগইন ব্যবহার করব যে প্লাগইনটা এইটা আগে আমরা দেখাইলাম এই প্লাগইনটা ব্ল্যাক স্টুডিও যে প্লাগইনটা তো এই প্লাগইনটা আমরা ইনস্টল করি তো এই প্লাগইনটা ইনস্টল করার জন্য আমাদের অ্যাপিয়ারেন্স থেকে অ্যাপিয়ারেন্স না আমাদের প্লাগইন থেকে হয় প্লাগইন থেকে অ্যাড অ্যাড নিউ করে আমরা প্লাগইনটা সার্চ করি
এই প্লাগইন যেটা ইনস্টল করলাম সেটার একটা অপশন এখানে আসবে সেটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে ভিজুয়াল এডিটর একই কাজ করবে দেখি কিভাবে এই জন্য আমরা যেটা করব যে এই এটা আমরা একই ভাবে যেভাবে আমরা উইজেট গুলো এখানে অ্যাড করি সেভাবে এটা আমরা নিয়ে আসি তো আমরা এটাও রাখি তাহলে আমরা কম্পিটিটিভলি এটা তুলনা করে বুঝতে পারব যে কি কি কাজ করে তো এটা আমরা এখানে নিয়ে আসলাম ইজিএল এডিটর এডিটর নিয়ে আসা করতে তো দেখা যাচ্ছে যে আসলে এখানে অনেকগুলো অপশন এখানে বানাই দিছি তো আমরা একই এখানে যে কাজটা করছি অর্থাৎ এই 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 এটা এই জিনিসগুলো আমরা এখানে অ্যাড করব এরপরে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এই লেখাটা সেন্ট্রালাইজ করতে হবে সেন্টারে নিয়ে যাবো এরপরে আমরা এই লেখাটা আমরা চাচ্ছি যে একটু নিচে দিতে তো লেখাটা নিচে নেওয়ার জন্য আমরা লেখাটা নিচে নিয়ে আসবো জানি বোল্ড করা
এটা আমার নিজের একটা সাইট তো এই সাইটটাতে আমরা কাজটা দেখাইতেছি কিভাবে ক্লিক করিয়ে করব তো আমরা এখানে যদি ক্লিক করি ওপেন ইন এ নিউ অর্থাৎ এটা যদি ক্লিক করি তাহলে নতুন একটা উইন্ডোতে সেই জিনিসটা নিয়ে যা শো করব তো এটা ইয়ে করার পরে আমরা অ্যাড নিউ এবার সেটার করার পরে আমরা জাস্ট সেভ তো এখানে দেখা গেল যে আমরা কোনো এইচটিএমএল কোনো নলেজ জানা ছাড়াই এই জিনিসটা করতে পারলাম সেভ হয়ে গেছে এখন আমরা যদি আমাদের সাইটটা ভিজিট করি তাহলে আমরা এই জিনিসটা দেখতে পাবো তো দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ আমরা ওটা করছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে লেখাগুলো আসছে ইমেজটা শো করছে এবং শেষে কি হয়েছে যে এখানে আমার সেই যে লিংকটা আমি দিতে যাচ্ছি তো আমরা এখানে ক্লিক করলে দেখা যাবে যে নতুন একটা উইন্ডোতে আমরা যে সাইটটার নাম দেখছিলাম ওই সাইটে শো করছি এইভাবে আমরা এখানে যদি কোনো ইয়ে করতে চাই মানে ব্রাউজারে একটু সমস্যা আছে তো এখানে ইয়ে করলে দেখা যাবে যে আমরা এই লিংকটা আমি চলে যেতে পারবো তো দেখা যাচ্ছে যে এই প্লাগ ইনস্টা ইনস্টল করার ফলে আমরা কি কি সুবিধা পাইলাম যে আগে প্লাগ ইনস্টা ইনস্টল করার আগে আমাদের লেখাটা এইটা কোনো এডিট করতে পারছিলাম না আমরা তো এখন প্লাগ ইনস্টা ইনস্টল করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা ইমেল আমরা দিতে পারছি এটাকে একটু লেখাগুলাকে একটু ঠিক করতে পারছি এবং এখানে একটা লিঙ্কও আমরা দিতে পারছি যে লিঙ্কে আমরা এই সাইটটা সাইটটাতে যাইতে পারছি আমরা কি করবো নিয়ে যাব আমাদের মনের মতো সুন্দর করে আমাদের সাইটটাকে সাজাইতে পারি যেভাবে সাইটটা আমরা দেখতে চাচ্ছি এইভাবে আমরা এই কাজগুলা করবো তো ধন্যবাদ